بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة لا يوم الدين Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Kerana pada pagi yang meria yang ceria ini Kita dapat bersama dalam majlis ilmu Tafsir Surah Az-Zumar Surah Az-Zumar, surah yang ke-39 Juzuk yang ke-24 Juzuk yang ke-24 Sambungan kita ayat 32 32, 33, 34, 35 Tajuk perbincangan kita iaitulah tentang Allah gambarkan siapa kegolongan yang paling zalim Dari sudut akidahnya Dari mereka yang mendustakan Allah Dan mendustakan kebenaran yang dibawa, yang dibentang, dikemukakan kepada mereka jadi orang yang paling zalim sekali iaitulah orang yang melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan golongan yang benar iaitulah orang yang bertakwa, ahlu sidqi wal iman. Orang yang menerima kebenaran, orang yang menerima beriman iaitulah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Isu yang ketiga iaitu balasan kepada orang yang buat baik atas dunia Mungkin ada di kalangan mereka yang terjebak dengan mungka dan maksiat Tetapi apabila mereka melakukan kebaikan Maka kebaikan menghapuskan kejahatan Innal hasanat yuzhibna sayyat Kebaikan akan menolak menghapuskan segala bentuk kejahatan. Maka janji Allah Subhanahu Taala untuk memberi keampunan menghapuskan kesalahan itu dan memberi pahala kepada orang-orang yang melakukan kebaikan adalah merupakan satu perkara yang besar diambil perhatian oleh orang beriman kerana itulah peluang untuk kita cover, qada, hapuskan kesilapan-kesilapan yang lalu dengan kita melakukan kebaikan di saat akhirnya. Baik, para jemaah sekalian. Itu di antara tajuk yang kita akan bincangkan dalam ayat kita ini. Mari kita baca ayat dulu. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, Muka surat 1009 1009 Surah Az-Zumar Ayat 32 A'udhu billahi Sami'il alim Minash shaytanir rajim فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ Ula'ika humul muttaqun Lahum ma yasha'una inda rabbihim 
ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون Balik semula kepada ayat 32 Faman azlamu mimman kazaba ala Allah wa kazaba bisidqi izja'a Apabila berlakunya sedemikian Apa yang demikian itu kita kena tengok apa yang dimaksudkan berlaku sedemikian Maknanya apabila sudah mati kita akan dibangkit semula di akhirat dan kita akan bertemu dengan Allah ketika itu setiap orang akan dibalas apa yang kamu berbantah-bantah atas dunia dulu sekali lagi kita akan dibicarakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Ah ketika itu jumpalah orang zalim dengan yang dizalimi, orang pengkhianat yang dikhianati, orang yang apa saja kita akan jumpa di sana. Maka apabila berlakunya demikian bertemu balik berhujah di hadapan Allah Azza wa Jalla maka nyatalah bahawa tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka mencipta mengadakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah Azza wa Jalla apa dia perkara dusta terhadap Allah ha? mereka menisbahkan perkara batil kepada Allah Allah ni ada anak lah Anak Tuhan, anak Tina Eh, macam-macam yang dia buat kepada Allah Ta'ala Satu, mendusta Reka-reka mencipta tuduhan Jahat terhadap Allah Yang kedua, wa kazabah Tengok, yang pertama, kazabah Kazabah tu mereka mendusta Wa kazabah Mendustakan ha, Tengok, dia ada dua Bahasa Melayu ni menarik juga. Wa kazzaba bisidqi mendustakan kebenaran sebaik-baik saja kebenaran itu disampaikan kepadanya. Dia tahu benda itu benar tapi tak mau terima. Itu mendustakan. Para jemaah sekalian, sama isu ni dengan meninggal dunia dengan meninggalkan dunia. Ah, ha, lain tu. Meninggal dunia orang mati. Meninggalkan dunia kita masih hidup tapi dunia kita tak tepi itu makna meninggalkan dunia meninggal dunia dengan meninggalkan dunia dua perkara yang berbeza mendustakan Allah satu mendustakan kebenaran yang dibawa kepada dia tak kira siapa bawa kebenaran ada kalanya orang ni orang ni beriman tapi kebenaran yang orang bawa oleh kerana dia tak setuju dia tolak ini yang kita takut hari ni mana Ayat, ayat yang hampir sama dengan ayat kita ni Ayat surah Al-An'am Surah Al-An'am ayat 21 Wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kathiba Au kathaba bi ayatihi ha, Tengok sama Siapa ke orang yang paling zalim Daripada mereka yang mereka-reka mencipta Mereka uh, pendustaan pembohongan terhadap Allah taala ataupun mendustakan ayat-ayat Allah azza wajalla bila dibawa kepada mereka ayat tolak innahu la yuflihu zalimun ayat yang seterusnya tuan-tuan boleh tandalah tanda nombor ayat al ankabut 68 surah as-saf ayat 7 sama ya semua dengan ayat dimula dengan Waman azlamu mimman iftara Waman azlamu mimman iftara Jadi tiga, empat ayat Sekali dengan ayat kita ni 
ayat kita ni faman faman azlamu mimman kazaba ala Allah. Jadi tiga ayat yang saya tunjuk tadi dengan dengan lafaz waman azlamu mimman iftara. Baik. Itu ayat tadabbur kita kumpul semua ayat baru nampak oh tanasuk 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 maknanya sesuai. Tanasuk maknanya susunan ayat itu lebih isi dia sama. Alaysa fi jahannama maswan lil kafirin Bukankah telah diketahui bahawa dalam raka jahanam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir ha, mu ingat dalam raka jahanam ha tempat tinggal mustaqar tempat tinggal tempat tetap kediaman bagi orang-orang yang kafir sebab apa dia kafir bikazi bihim ala Allah mereka mendustakan buat-buat dusta pembohongan terhadap Allah azza wajalla wa takzibihim bisidqi lamma ja'ahu mereka menolak reject dusta pula mendustakan kebenaran yang dibawa kepada mereka <laughs> semuanya kafir belaka sama ada dia buat dia buat tuduhan ke atas Allah ataupun dia tolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu kafirlah. Baik para jemaah sekalian, kita dah tahu bahayanya menolak kebenaran dan bahayanya mereka-reka tuduhan. Apalagi kalau tuduhan itu direka ke atas Allah azza wajalla, sudah pasti tuduhan itu lagi dahsyat, lagi berat. Tuduh atas Allah Tuduh manusia biasa pun dosa besar berat. Mutuduh Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Hmm. Ayat 33. Wal-lazhi jaa'a bil-sirqi wa saddaqa bih. Ula'ika humul muttaqun. Ini orang panggil kumpulan yang lain pula. Dan nyatalah bahawa yang membawa kebenaran tauhid dan hukum agama serta ia dan pengikut-pengikutnya mengakui kebenaran sadaqabihi dengan mematuhi hukum itu mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hak tadi dahlah buat tuduhan karuk terhadap Allah. Mereka pula menolak kebenaran yang ni والذي جاء بالصدق أي والذي دعوا إلى القرآن وما اجتمعوا عليه من الحق. orang yang mengajak orang berdakwah an kepada Al Quran yaitu lah Nabi saw kemudian para sahabat pula mengajak manusia dakwah manusia kepada Al Quran dan Sunnah Sunnah Nabi saw sudah tentulah itu satu sifat. Sifat yang kedua wasaddaqa bihi. Ha ingat ni. Saddaqa bi ay saddaqu bihi. Mereka menerima membenarkan perkara hak yang dibawa kepada mereka. Siapa orang ni? Humul ladzina hum ulaika humul muttaqun. Humul ladzina tatahaqqaqu fihim sifatut taqwa lillah. Mereka orang yang terlaksana ke atas mereka itu sifat-sifat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang bertakwa dua sifat. Mengajak manusia kepada kebenaran dan menerima kebenaran yang dibawa kepada mereka. Dua perkara yang berbeza. Sebab kita sebagai manusia ni ada kalanya kita ajak orang Mari, mari ikut sunnah, ikut Quran. Tapi bila orang bawa yang benar kepada kita, kita tolak. Sebab apa kita tolak? Yang pertama, sebab ustaz yang mengajak tadi, kita tak setuju dengan dia. Ada masalah peribadi. Ah, saya tak pakar dia ni. Ah. Walaupun kita ajar Quran, ajar hadis, ajar sunnah, tak boleh pakar. Cari ustaz lah ya, dia ni tak boleh makan ni. Ha, gitu ya dia punya. Sebab ada masalah peribadi, hasad, dengki, dendam, dia tak terima. 
Yang kedua bukan sekat tak timo dia reject kawani pula sebab berbeza manhaj berbeza manhaj. Orang ni mengajar Quran hadis cakap Imam Syafi'i Imam Nawawi eh tak dia pakai dia ni dia tidak ahli sunnah ni. Ni ahli ahli punah nama dia. Dia buat dia buat tuduhan-tuduhan. Maka orang yang menolak kebenaran tadi dengan sebab-sebab masalah hati, masalah manhaj ataupun kalau puak kafir memang masalah kufur. Tapi kita sama-sama kita juga menolak kebenaran dengan sebab apa? <coughs> dengan sebab masalah yang tersebut. Wal iazubillah. Dia ajak orang pada kebaik tapi dia tak ada terima orang. Itu itu dipanggil golongan mutakabbirin, golongan takabur, golongan hasad, golongan yang tak tidak bersifat tawaduk, dia payah nak terima uh, pandangan orang. Baik. Orang yang bertakwa mengajak orang kepada kebenaran dan menerima kebenaran yang dibawa kepadanya. Apa yang mereka dapat? Tengok kita punya ayat 34. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Zalika jazaul muhsinin. Disediakan untuk mereka apa yang mereka kehendaki. Hey, kalau boleh masuk dalam syurga, jangan duduk atas menu ke Tuhan. Saya nak makan tu makan ni tak payah. Sekarang ni kita minta dengan Allah. Ya Allah, ini as'alukal jannah. Saya minta nak masuk syurga. Apa adalah syurga? Tak seduk mikir. Allah Ta'ala ada sedia dekah. Kita kadang-kadang atas menu ke Tuhan tu. Nak, nak minum madu, makan pakar sutera. Eh, hey, orang panggil banyak kecek awak ni. Ha, banyak cakap. Minta masuk syurga ya. Disediakan untuk mereka. Ha. Uli ula'ikal muttaqin. Bagi orang yang bertakwa itu. Apa mereka nak? Ma tashtahihil. Ma tashtahi. Amfusuhum fil jannah. Apa yang mereka nak? Ada belakang. Anak cerita dah kali dulu. Ada mak cik mari tanya. Dia kata kalau lagu tu tak budu ada dalam syurga. Ah, uh, mau cari yang busuk juga dalam syurga. Jangan kau busukkan budu kau tu dalam syurga. Tapi kalau sakat nak pakai budu adalah, jangan duk bimbang. Tapi bukan busuk. Syurganya sedap macam arak tak mabuk dalam syurga. Hmm. Huraian ayat ini tanda pelajar. Sama dengan surah Asy-Syura ayat 22. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ Orang-orang yang beriman, beramal salah, duduk dalam taman-taman syurga, bagi mereka, لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ bagi mereka apa yang dia nak nak gapo boleh belaka Allahu akbar ya ma yasha'una 'inda rabbihim zalika huwal fadlul kabir tengok akhir ayat Allah kata zalika jazaul muhsinin demikianlah balasan orang-orang yang berusaha memperbaiki amal perbuatannya di dunia muhsin mana orang yang baik orang juh orang perangai molek itu dia panggil muhsin muhsinin orang yang baik jadi orang yang baik atas dunia di akhirat esok bapak balasan yang begitu menarik apa dia balasan selain daripada syurga tadi Tengok ayat 35. Liyukaffira Allahu anhum aswa alladhi amilu. Limpah kurnia yang demikian itu. Diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqid. Ya Allah jadikan kami ini orang yang bertakwa. Kerana Allah hendak menghapuskan dari mereka... Kalaulah ada seburuk-buruk amal perbuatan yang mereka telah lakukan di dunia dulu. Kita ni manusia. 
Manusia ni ada timbang tara. Waktu baik, baik. Waktu maksiat, ada maksiat. Gitulah hidup kita. Waktu kita mari masjid, Allahu Akbar, tenang mata hati. Kata orang sejuk mata hati. Tak. Eh, waktu dia duduk, ya, 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 boleh kira juga. Nah, maka, dengan sebab kebaikan yang dibuat, aswa'al ladhi amilu, kejahatan itu terhapus. Nah. Jadi, kena buat banyak, kena buat baik lah. Kalau du, contohnya dulu zaman kita muda, kita banyak lara, banyak lalai, banyak leka, sekarang ni sudah tua, hapuskan yang lama, delete balik, dan kita mula dengan kehidupan baru yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah kata apa? Liyukaffirallahu 'anil muhsinin. Allah Taala nak hapuskan daripada orang yang baik-baik ini kesalahan-kesalahan mereka yang lalu dengan amal kebajikan yang mereka buat. Allahu Akbar. Hmm. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ Serta membalas mereka akan pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Allah kata apa? Setelah Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala hilangkan kemudaratan daripada puak-puak yang telah bertaubat, bertakwa. Maka Allah bawa pula kepada kita di akhir ayat ini, apa menarik, dia panggil gini. Menolak kemudaratan, menarik kemaslahatan. Ha, mana Allah Ta'ala bawa kepada kita, membawa manfaat yang besar. Apa manfaat yang besar? Allah balas kepada mereka, pahala sebaik-baik apa yang mereka lakukan daripada ketuaatan. Jadi dulu dulu lara tapi bila dia tukar channel jadi baik maka ketika itulah dia telah menjadi manusia yang baik. Kita kata alhamdulillah alhamdulillah Allah Taala beri peluang kepada kita muslimin dan juga muslimat ambillah peluang yang ada ini jangan tunggu sudah mati baru nak tanya sahabat kita duduk dalam kubur nak apa sekarang? Nak istighfar, nak taubat nak sedekah jawabnya sudah tamat tempoh kita duduk atas bumi inilah waktunya untuk kita menggunakan masa yang ada untuk meraih sebanyak mungkin kebajikan sebanyak mungkin kebaikan supaya apa supaya kita dapat menjadi hamba yang beriman yang patuh dan taat kepada Allah azza wajalla kita penuhi masa yang ada ini dengan segala ketaatan untuk kita meraih pahala yang besar lihat apa ni pahala balasan bi ahsanil ladzi kanu ya'malun Allahu akbar tengok dalam ayat lain tafsir Quran kita ni tafsir dengan Quran ya senang jangan duk tafsir belik-belik dalam surah an-nahli ayat 96 dengan 97 Allah kata apa? Wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mana lebih kurang ayat dia. Mana ni Allah Taala Allah apa ni? Kami akan balaskan orang-orang yang sabar dengan sebaik-baik amalan yang mereka buat. Siapa dia buat amal yang baik? Laki-laki, perempuan. Wa huwa mu'min. Dalam kalau dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sama dengan ayat ini juga. Kita akan balas kepada mereka dengan sebaik-baik amalan. Alhamdulillah. Tafsir Quran dengan hadis. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه أبى بلا سؤران يتو تلا باي إسلام ديا، dengan ketuaannya، dengan melakukan segala suruhannya، meninggalkan tegahnya، فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. 
Maka bila dia masuk Islam Dengan Islam yang begitu baik Maka setiap kebaikan yang dibuat Ditulis baginya 10 pahala gandaan Sampai 700 Maknanya Pahala dia ni 10 sampai 700 Wa kullu sayyatin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha Setiap kejahatan yang dia buat Ditulis seumpama tu je Satu-satu Itu rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita dia tidak gandakan dosa kecuali dosa yang berganda. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Adapun dosa yang berganda, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam YouTube cari sebab-sebab dosa kecil menjadi dosa besar. Ada beberapa sebab yang digariskan oleh para ulama dosa kecil jadi besar. itu dosa berganda. Sebab apa berganda? Contohnya dia ni orang baik, ahli ilmu Ahli ibadat pergi buat maksiat. Yang menyebabkan orang ikut dia. Ha, jangan main-main. Ustazah, muallimah, sepatutnya dia lah mendidik masyarakat. Tak, dia dia didik ceramah. Tapi penampilan dia, pakaian dia, dengan merah sana, merah sini. Tak, keni lutung pun ada juga. Ini, ini, ini apa ni, pakaian tak patut syariah. Oh, akak tuan-tuan, puan-puan, nampak siapa kelengan. Ya. Eh? di tabarrus dia panggil ini ini dia panggil dosa kecil boleh jadi besar baiklah para jemaah sekalian tamaklah huraian ayat 32 sehingga 35 di dalam perbincangan kita yang ringkas ini alhamdulillah baik kita pindah pula kepada al fawaid at tarbawiyah wal fawaid al ilmiyah kita ada dua fawaid faedah kan dua fawaid Faedah yang pertama, boleh faedah yang pertama. Faman azlamu mimman kazaba 'ala Allah. Faman azlamu man kazaba 'ala Allah. Siapa ke orang yang paling zalim zalim daripada orang yang mendusta, berdusta terhadap Allah. Kata di para ulama Annal kaziba ala Allah Mendusta Melakukan pendustaan terhadap Allah Allah merupakan kezaliman yang paling besar Apa dia dusta yang paling berat ada Allah Dia kata Tuhan ada partner Ada kawan Ada anak Ada bini Syirik Itulah dosa kezaliman yang paling besar Dan yang kedua Kezaliman yang kedua Iaitulah mendustakan Berdusta ke atas Nabi SAW Berdusta ke atas Nabi SAW Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda Inna kaziban Inna kaziban alaya Laisa ka kazibin ala ahadin Berdusta ke atas aku Tak sama dengan dusta atas orang lain Kita dusta atas nama orang lain Kita kata Pak Cik ni Orang ni buat sekian-sekian Dosa besar tapi kalau kita ambil hadis palsu yang direka oleh puak zindik, puak zanadiqah, kita mari sebar kepada orang Islam, oh, membuat gini, 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 dapat pahala gini. Nabi cakap. Sedangkan hadis itu palsu, lebih dahsyat daripada dusta ke atas pakcik di kampung. La inna kaziban alaya laysa ka kazibin ala ahadin man kazaba alaya muta'amidan falia tabawa maqadu minan nar. Siapa dia dusta ke ataku dengan sengaja ambil tempat duduk dan neraka hadis ini rawahu al bukhari. Maknanya orang yang, jadi kalau at, dengan dosa dusta atas nama nabi pun berat <coughs> sudah tentu dusta ke atas Allah Taala lagi dahsyat. Ha, ingat baik, baik. Ini dia panggil uh, faedah yang pertama jangan sekali-kali dusta ke atas Allah azza wajalla dusta ke atas Allah cukup dahsyat. Cukup berat sebab kenapa kita nak dusta kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Uh, maka dalam ayat ini juga. Pendustaan itu. Pendustaan itu. Kita nampak tak dusta. Eh saya nak ajak orang buat baik. Sebagaimana berlaku kepada 
seorang manusia nama dia Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Abi Maryam ni dia niat baik. Dia tengok orang duk baca kitab falsafah falsafah. Duk baca cerita Iskandar, baca cerita Espendiar apa benda lah cerita-cerita sambil dulu. Jadi orang Orang terlupa ke Quran. Dia pun ambil setiap surah Quran. Dia reka hadis palsu. Siapa dia baca surah ni boleh begini, boleh begini. Itu dia panggil mereka-reka. Dia lah di antara orang yang mereka pen, pen, pendustaan terhadap Nabi. Untuk Nabi dia kata. Aku bukan dusta ke atas Nabi. Aku dusta untuk Nabi. Kita kata ini juga bohong. Termasuk dalam mereka apa ni. Orang yang mereka kan hadis palsu. Jangan main-main lah kita. Jadi kita para pendakwah. Para penceramah tak cukup dengan au kama qal nabi kata sedangkan kita tak tak rujuk pun kita hadis hadis yang kita nak baca tadi hati-hatilah para pendakwah jangan menjadi orang yang paling zalim dengan mendusta berdusta ke atas Allah atau berdusta ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam baik kita berpindah kepada faedah yang kedua faedah yang kedua faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidqi jadi pada yang kedua ni soalan dia berat sikit dia kata wa man azlamu faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidqi kadzaba bis-sidqi siapakah Orang yang paling zalim daripada mendusta Allah Ta'ala. Dan yang kedua, Kazabah bisurqi, mereka mendustakan yang benar. Dia beriman. Tapi kebenaran dia tak mahu terima macam mana. Ini ini berat. Maka, ayat ini para para pelajar sekalian, Tajidu ni kata di para ulama pengkaji tadabbur dia kata tajidu kathiran minal muntasibina ila ilmin wa din ada orang yang ahli ilmu pendakwah-pendakwah mereka tak bohong dalam percakapan mereka la yakzibuna fi ma yaqulun dia cakap betul ini Quran ini hadis wala yaquluna illa sidq yang mereka cakap itu betul lakin Ha, ini lakin kita takut tuan-tuan para jemaah sekalian apa yang kita bimbang lakin la yakbalu nama yukhbiruhu bihi ghairuhum minas sidqi tapi kalau orang lain bawa benar-benar tak boleh terima yang benarnya kami sahaja orang lain tak boleh tak boleh pakai ha. bal yahmiluhumul hawa dengan sebab awal nafsu takut jatuh standard Kono-kononya kita lah pejuang ahli sunnah yang sebenar. Orang lain walaupun baca hadis suhaih besar mana hadis dalam Bukhari Muslim pun dianggap sebagai tidak betul. Han? Maka itu dia panggil pengikut awal nafsu. Mendustakan benda yang benar kerana bukan orang kita. Dalam kitab ni kata apa? Imma takzib nazirihi. Dia tak mau terima sebab orang tu clash dengan dia. Dia ni hmm, tak boleh pakai. Eh, awak dengar ada dia cakap tu. Dia baca Quran, baca ulama tafsir, ulama muktabar, tafsir ulama hadis. Tak boleh pakai. Wa imma takzib man laisa min ta'ifatihi. Ataupun dia tak mau terima sebab orang tu bukan geng saya. Itu ini masalah geng sekarang ni. Kalau geng kita walaupun dia cakap salah, cakapan dia mengelirukan sejuta putar belik dicari untuk nak mem- mem- meluruskan pandangan orang itu ha, tapi kalau cakap yang sama, orang lain cakap orang yang dia tak setuju oh, kita tengok berasak netizen komen dalam masalah ini, tapi oleh kerana orang ini orang kita, kono-kononya dia lah pejuang apa ni, ahli sunnah, maka kita takwil cakap pada dia, kenapa kamu tak takwil cakap pada orang lain, yang boleh pun dia takwil ha, ini, ini. puncanya tak mau terima kebenaran wa nafsu takzib as-sadiq huwa min al-kadhib jadi orang yang membenar orang yang uh, apa ni mendustakan orang yang benar itu iaitu lah jawabnya perbohongan juga 
Karena itu Allah Ta'ala kembangkan dalam ayat ini. Mimman kazaba ala Allah. Wa kazaba bis sidqi. Dia berdusta Allah Ta'ala. Dan dia juga mendustakan kebenaran. Maknanya dua-dua tu dalam keadaan merbahaya belaka. Jadi para jemaah sekalian itulah yang kita bimbang sekarang. Baik kita berpindah kepada yang kedua. Yang kedua. Faman azlam mimman kazaba ala Allah wa kazaba bis sidiqi. Masih lagi ayat yang sama. Soal. Allah Ta'ala guna adalah ayat ini. Faman azlam. Azlam. Tiga ayat yang saya sebut di awal tadi. Waman azlam. Waman azlam. Ha. Jadi azlam siratu tafdil. Maknanya bahasa yang menunjukkan kuat. Orang yang paling. Paling zalim. Paling zalim. Jadi dalam ayat lain macam lain pula. Ha? Dalam ayat lain kata. Waman azlamu mimman iftara. Hak ni. Faman azlamu mimman kazaba. Siapa lebih zalim daripada orang yang mendustakan. Dalam ayat lain kata dalam ayat suratul an'am. Ayat 93. Waman azlamu mimman iftara. Siapa lebih zalim daripada orang yang mereka-reka pendustaan ke atas Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 14. 114. Waman azlamu mimman mana'a. Siapa orang lebih zalim daripada orang yang menyekat. Meruk masa mana amal saja Allah anjus karafiasmu sekak orang nak giru mahu Allah Taala. Jadi nampak ayat ni macam kontra sekali kaza ba Allah iftara Allah mana amal saja Allah semuanya azlam ha, macam mana nak jawab al jawab yang pertama tidak ada percanggahan di antara ayat-ayat ini ha, tak ada percanggahan sebab setiap ayat Menunjukkan yang paling zalim dalam kategori dia. Yang paling zalim dalam kategori dia. Ha. Maknanya kezalim yang dia buat ni. Orang atas dunia ni tak ada mengatasi dia dalam perkara tersebut. Dalam perkara yang tersebut. Jadi kita katalah maknanya mu ni. Orang perbuatan kamu ni. Mu lah orang yang paling zalim sekali. Kamu syirik. Kamu sekat orang. Itu satu. Wajah yang kedua jawab annaha tatakhassasu bisilatiha. Kita tengok hubungan ayat dengan konten dengan isi ayat itu. Contohnya faman azlamu mimman iftara. Tidak ada orang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka tuduhan terhadap Allah Taala. Maknanya tidak ada orang atas dunia yang lebih zalim daripada orang yang mencipta rekaan kezaliman ke atas Allah. Tidak ada tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menyekat manusia daripada rumah Allah. Tidak ada orang yang paling lebih zalim, orang yang mendustakan kebenaran yang dibawa kepada dia. Mana ayat itu tengok, tengok kedudukan. Maknanya jangan jangan kata canggah teh, tak ada canggah. Azlamu di tempat masing-masing. Ha, jelas dah tu. Insya-Allah. Ni kena buka dia bila mari tadabbur ni, telinga tu kena kena lembek sikitlah kena buka sangat, buka. Jangan duduk main, duduk tunggu nak faham begitu ya. Baik, yang ketiga. Faman azlamu mimman kazaba ala Allah. Siapa ke orang yang lebih zalim dari mereka yang mendusta, berdusta ke atas Allah? Kata di ulama tada ulama tafsir wujubu tahri fi tafsir al-Quran. Wajib kita berhati-hati buat kajian teliti dalam tafsir Quran. Li anna al-mufassir al-Quran Ulama yang mentafsirkan Quran itu menjadi saksi ke atas Allah bahawa Allah Taala kehendaki ayat ini kaza wa kaza. Maksud ayat ini gini gini gini. Mana kita menafsirkan ayat Allah. Kita menafsirkan kalimah Allah. Jangan jangan main-main. Ha, jadi siapa dia tafsir lain daripada itu, maka dia telah berdusta ke atas Allah Azza wajalla. Jadi hari ini jangan main, dia panggil tafsir batin ini. Ayat Quran yang ada yang zahir, ada yang batin, yang hidup mengaruh. Tak. Jadi yang zahir yang batin itu mengikut kaca syariat tak apa tapi kalau kata ayat ni ada batin batinnya begini 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 masuklah ke pola batin ya akhir dia semaya apa tidak apa tidak maka ini satu tafsir yang cukup dahsyat. Ha, kata di ulama man fassara alquran bi ra'yi siapa dia tafsir Quran dengan otak dia ambil tempat duduk dengan neraka. Betul lah kita saya anan ni anan tu baca ke tuan-tuan dan puan-puan ya. saya bukan apa tafsir Quran 
Ini orang yang duduk apa ni sebar uh, tulisan-tulisan. Jangan dengar dia punya tu. Dia bukan ahli tafsir. Saya tak pernah mengaku saya ahli tafsir. Ha, saya tak pernah mengaku ahli tafsir. Kalau saya mengaku saya Abu Anah ahli tafsir, tuan-tuan balik terus tutup semua dia punya online ni. Karut punya orang. Kita tak mengaku. Cuma kita tolong baca, tolong baca tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama kepada tuan-tuan yang tak boleh baca yang tak boleh baca bahasa Arab contohnya. Ha, baiklah. Mana ayat ini mengatakan bahawa faman azlam mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bisidqi jabu ay anna man iddaa an-nubuwwah siapa dia mengaku jadi nabi maka dia lah orang yang paling kafir sekali orang yang paling zalim sekali anna man kadzaba bisyai'il mubashir lahu siapa dia mendustakan benda hak dia dengar direct dia tengok sendiri lebih dahsyat daripada hak dia dengar daripada orang lain jadi itu masalahnya bila orang pendakwah mari ajak dia tolak itu lebih dahsyat lagi daripada hak dia dengar-dengar daripada jauh sekarang ni tadilah dua sebab orang tolak orang sebab yang pertama kerana berikhtilaf uh, ikhtilaf al-qulub kerana masalah hati sebab yang kedua kerana masalah manhaj masalah manhaj ni masalah cara pemikiran baiklah kita pergi pada ayat yang seterusnya ayat 32 Wallazi jaa ni ini yang keempat yang keempat ni Wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun Siapa dia yang membawa mengajak manusia kepada kebenaran wa saddaqa bihi dan dia sendiri membenarkan kebenaran itulah syaknuhu as-sidq Orang yang benar dalam perkataannya benar dalam amalannya benar dalam semua keadaannya maka benar itu ada tiga 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 dimensi tulis ni pelajar benar ada tiga perkara as-sidqu fil aqwal benar dalam perkataan istiwaul lisan ala al-aqwal lidah dia sama ya ucapan dia tu sebagaimana samanya ala, apa ni tangkai-tangkai padi gandum tu di di, di atas pokok dia tu maknanya comel mana kalau orang tengok dia bercakap Orang tengok hak dia buat sama ya. Ini kadang-kadang cakap pandai, cakap sedap, tapi perbuatannya tak sama. Cakap tak sempat bikin, maka itu orang yang tidak benar lagi tu. Yang kedua sedeku fil amal. Orang yang benar dalam amalannya, maknanya sama yang amalannya. Dalam perkara yang suruhan, perkara larangan, dia berhenti belaka. Hak suruh dia pulun, dia buat. Yang yang dilarang dia berhenti. Ini kita tengok kastiwa il rasi alal jasadi seperti kepala duduk di atas tubuh maknanya comel molek wasidqu fil ahwal benar dalam semua keadaan kehidupan dia maknanya istiwa amal qalbi wal jawarih alal ikhlas samanya hati dia dengan anggota sama-sama ikhlas belaka ha, jangan duk buat ni anggota tunjuk ikhlas tapi hati riak tak ada beda dia telah mengembeling tenaga mencurahkan apa ni kekuas, kemampuan yang dia ada semata-mata untuk mendapat kebenaran maka itulah yang dikatakan orang yang benar. Hmm. Ramai orang yang sifat benar, dia tak bohong. Tapi sifat hasad takabur dalam diri dia menyebabkan dia tak boleh terima apa yang ya orang yang uh, apa ni Orang yang bawa kebenaran Kalau tidak sekepala dengan kita Ini bahaya Kerana itu kata di para ulama Orang yang boleh mendoakan saudara dia Tanpa diketahui Ad-do'a bizahril ghaib Kita ingat sahabat kita sakit, kita doa Ingat sahabat kita susah, kita doa Ingat apa kita doa Itu tandanya benarnya Dia sayang kepada saudara dia tu. Ini Kalau oh, bermuka-muka, jumpa depan Allah Allah saya waktu awak sakit kok. Oi, hari-hari doa ni dengan air mata bercucuran ni. Oh. Ha. Oh. Apa cerita? Tak payah. Orang yang boleh doakan orang tanpa diketahui oleh tuan dia, itu tanda dia betul-betul sayang kepada orang tu. Ha, jangan mainlah. Baik. Itu yang keempat. Empat dah kita. Ha. Yang kelima yang terakhir Allah kata apa? Liukaffir Allahu anhum aswa allazi amilu. Allah Subhanahu taala nak beri hapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu 
dengan amalan kebaikan dia buat fahaula isdiqun almuttaqun orang-orang yang baik orang yang benar ada kalanya mereka juga tersalah melakukan perkara yang tidak baik dia panggil zalimul li nafsihi zalimul nafsi dia baik tapi dia terjebak dengan dosa-dosa anak nak nak buat contoh zaman kita hari ni payuh lah. contoh kita sendiri lah senang tak. kita kata kita baik baik atau tak baik kita ni insyaAllah kita baik tapi bila jumpa dengan geng-geng kita mulut ni mengumpat orang ke tak cakap betul mulut ni mengumpat orang ke tidak mengumpat dosa besar ke besar dosa besar maknanya ada hafawat ada zalat ada kegelinciran kita ni maknanya ada salah lah kita buat walaupun kita orang baik ha, ingat di sini orang tu baik tapi dia ada dia panggil zalimul li nafsi zalim diri sendiri hmm. maka sifat orang ni tuan-tuan tanda surah tu ali imran ayat 133 hingga 135 anda tak nak baca ayat ni panjang jadi pihak pencatat boleh tulis je ayat wasari'u ila mawfiratin min rabbikum apa sifat dia alladzina yunfiquna fis sarra wad dara wal kazi min al ghaiz wal afi an nas ya akhir ayat 135 walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfahum zakarullah fastaghfir li orang yang terjebak dengan benda yang keji benda yang buruk melaku dosa dan maksiat zakarullah bila dia teringat pada Allah Taala dia taubat ini ini maksud orang kita maka Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat ini sifat mutaqin. Mereka ada terjebak dengan dosa. Tapi bila terjebak dengan dosa, mereka insaf. Mereka sedar. Mereka tarik, mereka menyesali. Maka mereka termasuk di kalangan orang-orang yang masih lagi disebut orang yang mutaqin. Kata Alhamdulillah tuan-tuan. Kalau tidak, tak layak kita jadi orang mutaqin. Nah, waktu belajar Quran, meniti hari mata, takut ke Tuhan. Bila jumpa kawan lepas pada ni, lepas pada kuliah ni, jumpa kawan di kedai kopi, sambil-sambil duduk mari teh tarik, Aha, dua tiga orang juga ni sepak dia. Ha ni naudzubillah. Hei tak ada habis kuliah lagi ustaz, duk forward dah dalam grup ni. Ustaz ni termasuk dalam senarai yang dituduh oleh orang. Ah ha, kau dengar dia punya dia punya kuliah, tengok. Banyak hafawat, banyak zalat, banyak kegelinciran kita. Maka tak semestinya orang yang yang baik itu tak melakukan dosa, yang tak laku dosanya Nabi SAW alaihi wasallam sahaja. Orang lain tak ada. Mari kita kata Alhamdulillah adanya peluang untuk kita menjadi orang baik. Eh, kalau kita berdosa, kita apa? Kita taubat. Kita menyesali dengan syarat-syarat taubat yang telah lalu. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Tamaklah perbincangan kita. Kita kembali kepada, eh, kita akan sambung lagi ayat 36 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته